Esto es difícil de creer en Mega la Alegría. Además, del centro de la Tierra es la única zona del planeta que no ha sido explorada en el corazón de sus entrañas. A pesar de que hace más de cuatro siglos se han dado casos de desapariciones de barcos y aviones. Sí, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, el legendario Triángulo de las Bermudas. Y pregunto, ¿qué tan ciertas son sus leyendas? ¿O en verdad es un enigma de la ciencia? Es difícil de creer. El legendario Triángulo de las Bermudas conforma un área triangulada, valga la redundancia, imaginaria, de 805 kilómetros cuadrados de extensión, enmarcado por Florida, Puerto Rico y Bermudas. Su misterio data del siglo XVII, en virtud de reportes de marinos quienes divisaban barcos a la deriva, en cuyo interior no encontraban a su tripulación. Aunque sí, rastros de que alguna vez estuvieron ahí, pues se llegó a encontrar platos con comida aún caliente. Fue hasta el siglo XX cuando el fenómeno cobró fuerza gracias a varias publicaciones. Una de ellas lo nombró como el mortal triángulo de las Bermudas por Vincent Hayes en 1964. Aunque un hombre llamado Charles Berlitz lanzó el libro Triángulo de las Bermudas vendiendo 20 millones de ejemplares y generando enigmas sobre el tema al enfatizar por primera vez que se trataba de una zona repleta de energías anormales. Aunque se han reportado más de un centenar de barcos y aviones desaparecidos en esta área, el también conocido Cementerio del Atlántico ha dejado libre a sujetos que dan testimonio del fenómeno. Libres. Les cuento. En 1970, el capitán Bruce Gernon vivió en carne propia el terror del inexplicable suceso. Esto cuando volaba por las Bahamas de forma repentina, ingresó a una nube extraña y oscura en forma de túnel, sin saber el rumbo a tomar, ya que la visibilidad era nula y las brújulas se descontrolaron. El capitán no podía saber con certeza si saldría de ahí, ya que parecía una interminable tormenta circular que lo atrapaba, sintiéndose como suspendido en el tiempo. Pero hay más. Según él, esta experiencia se trató de un torbellino electromagnético o agujero de gusano, una nube con la suficiente energía electromagnética como para descontrolar los instrumentos de vuelo. Una de las últimas explicaciones que pretende dar luz al misterio del Triángulo de las Bermudas sostiene que este se debe a bruscos escapes a alta presión de metano. Mientras que otras, como la del Servicio Nacional del Clima estadounidense, explican que las condiciones climáticas de la zona condicionan a una navegación altamente riesgosa por el descenso dramático de la temperatura, provocado por el choque de corrientes calientes y frías, que generan cierto tipo de nubes. Cero visibilidad, es decir, una densa neblina. En otra línea se habla de piratas, como el legendario Barba Negra, que dio muerte a tripulaciones enteras o los obligaba a saltar del buque para apropiarse de este, y luego abandonarlo a su suerte. También se ha señalado una puerta de entrada a otros mundos, agujeros espaciotemporales, la presencia de calamares gigantes, la mano de extraterrestres o fuerzas sobrenaturales y radioactivas de la Atlántida, ya que en 1968 se descubrió una calzada submarina cerca de las Islas Bimini. Aunque esta carretera tiene una antigüedad, dicen, de 2000 años y el viejo continente, de acuerdo a la leyenda, se hundió hace más de 10 milenios. Cada misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas, las historias inciertas abundan. Algunas explotan el sensacionalismo, mientras que otras, otras, muchas de ellas, no cuadran con la realidad. En 1994 se difundió que Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil Española, había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Pero un año después se supo que estaba prófugo de la justicia. Otro caso fue del carguero alemán Freya, del que se decía se esfumó en esta zona en 1902 para luego aparecer a la deriva y sin personas a bordo. Pero el navío iba de Manzanillo a Chile y su naufragio se debió a un violento maremoto en México. 
Otro caso que también se desmintió fue del avión Globemaster de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Erróneamente, se dijo que se había perdido en 1950 al norte del Triángulo, cuando volaba hacia Irlanda. Pero este jamás se desplomó en la fecha, ni área señalada, sino fue un accidente aéreo cuando un avión cayó cerca de Gran Bretaña. Hay que decir que el incidente más sonado del Triángulo de las Bermudas sigue siendo el vuelo 19, cuando seis aviones y 27 pilotos e integrantes del cuerpo de rescate desaparecieron cerca de la península de Florida. Esto en 1945. Lo más sorprendente es que más allá de la cantidad de historias, no haya una teoría que derribe por completo esta leyenda. Una leyenda difícil de creer. Solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.